ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടിമ്പർ ആണ് ടിമ്പർ വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലാണ് അപ്പോൾ അത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ടിമ്പറിൻ്റെ ചാൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ടിമ്പറിൽ കേരള പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് ട്രീ ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടിമ്പറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കാം ടിമ്പറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് പിത്ത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ പിത്തിനെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന റിങ്ങിനെയാണ് ആനുവൽ റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ആനുവൽ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏജിങ് ഓഫ് ട്രീ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വരുന്നത് സാപ്പ് വുഡ് ആണ് സാപ്പ് വുഡ് ആണ് ഗ്രോയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രീ ഇതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രോയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സാപ്പ് വുഡ് ആണ് ദെൻ സാപ്പ് വുഡിൻ്റെയും ഇന്നർ ബാക്കിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫൈബേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം പിത്ത് ടു സാപ്പ് വുഡ് സോറി പിത്ത് ടു ക്യാമ്പിയം ലെയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഡുലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇന്നർ ബാക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയിട്ട് ഔട്ടർ ബാർക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ഒരു ടിമ്പറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാൽ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആനുവൽ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പാട്ട് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർട്ട് വുഡ് ആണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏജിങ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആനുവൽ റിങ് അതുപോലെ ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് ഗ്രോയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രീ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സാപ്പ് വുഡ് നോർമലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് ട്രീ ഈസ് വിത്താണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആസ് പെർ ഐ എസ് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ വൺ നയൻ സിക്സ് ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമേഷ്യൽ ടിമ്പർ ആൻഡ് ദെയർ സോണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെയ്റ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് വാരിയസ് ടിമ്പർ ഈ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് അറ്റ് ഡേഷ് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഐ എസ് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കോഡ് പ്രകാരം ആ കോഡ് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമേഷ്യൽ ടിമ്പർ ആൻഡ് ദെയർ സോണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ആ കോഡ് പ്രകാരം വെയ്റ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ടിമ്പറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സീസണിങ് ചെയ്തിട്ട് മോയിസ്ചർ കുറക്കുന്നത് ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് എ ടിമ്പർ എടുക്കുന്നത് അതാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സീസണിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് സീസണിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ദ ലൈഫ് സീസണിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡയമെൻഷണൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി സീസണിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ റിഡ്യൂസസ് ദ വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ടിമ്പറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഉണ്ടാവും ക്യാവിറ്റി വാട്ടർ ആയിട്ടും സെൽ വാട്ടർ ആയിട്ടുമാണ് ഈ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ടിമ്പറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിമ്പറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീസണിങ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീസണിങ് ഉണ്ട് എ സീസണിങ് കിൽ സീസണിങ് സീസണിങ് ബൈ ബോയിലിങ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിങ് സീസ് വാട്ടർ സീസണിങ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീസണിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സീസണിങ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ടിമ്പറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്കേജ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ അതു
അതുപോലെ റിഡ്യൂസസ് ദ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്തായാലും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് സീസണിങ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ടിമ്പറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫെക്ട് ദ കർവേജർ ഫോം ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടിമ്പറിസ് പിന്നെ ടിമ്പറിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ടിമ്പറിൽ ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു സീസണിങ് ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു കൺവേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫെക്റ്റ് നാല് ടൈപ്പാണ് ഡിഫെക്ട്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ഡിഫെക്ട്സ് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേവേച്ചർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടിമ്പർ ടാപ് ടിമ്പറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ കേവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ആ ഡിഫെക്റ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ബോ ഉണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ട് ക്രൂക്ക് ഉണ്ട് നോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ടിസ്റ്റ് ചിക്ക് ചെക്ക് ഷേക്ക് വെയിൻ എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ കവേച്ചർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടിമ്പറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും ബോ കവേച്ചർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടിമ്പറാണ് ബോ അപ്പോൾ ഈ ബോ ഡിഫെക്റ്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു സീസണിങ് ആണ് സീസണിങ് കാരണം വരുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് ബോ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടിമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ ആർവിൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വട്ട് വി കോൾ നോ നോർമൽ ടു ദ നോർമൽ ടു ദ ടിമ്പർ എന്ന് ടിമ്പറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ പെനിക്കുലർ ടു ദ ടിമ്പറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ക്രൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വുഡിൻ്റെ എൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് ആണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് വരുന്നത് ഏത് ഡിഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രൂക്ക് വരുന്നതും നമ്മുടെ സീസണിങ് ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് ദെൻ നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ബോണ്ട് പോലത്തെ ഏതിനാണ് നമ്മൾ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ താഴെയാണ് ദെൻ വരുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റും ട്വിസ്റ്റും ചെക്കും എല്ലാം വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു സീസണിങ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനുവൽ റിങ്സിന് നോർമലായിട്ട് ആനുവൽ റിങ്സിന് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ക്രാക്സ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെക്ക് ആനുവൽ റിങ്സിന് നോർമലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ചെക്ക് അതിൻ്റെ ചെക്ക് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ ഫൈബേഴ്സ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ട്വിസ്റ്റ് ദെൻ വരുന്നത് ഷെയ്ക്ക് ആണ് ഷെയ്ക്ക് വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് ആനുവൽ റിങ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിഫെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഷെയ്ക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട് റിങ് ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട് റേഡിയൽ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷ്രിങ്കേജ് വുഡ് ഹാർട്ട് വുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷ്രിങ്കേജ് ആണ് ഹാർട്ട് ഷെയ്ക്കിന് കാരണമാകുന്നത് ഓവർ മെച്ചൂറിങ് ഓഫ് ട്രീ ഒക്കെ ഹാർട്ട് ഷെയ്ക്കിന് കാരണമാവും അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പിത്ത് ടു ആൻഡ് റൺ ടുവേർഡ്സ് സാപ്പുഡ് പിത്ത് ടു സാപ്പുഡിലേക്ക് ഒരു ക്രാക്ക് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വരുന്നത് കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് ആണ് കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് വരുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ആൻഡ് തോയിങ് ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് വരും ആൻഡ് കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആനുവൽ റിങ്സ് ഇങ്ങനെ ആനുവൽ റിങ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സെപ്പറേഷൻസ് വരിക ആൻഡ് ഇത് ഹോൾ ആനുവൽ റിങ്ങിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിങ് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയും പറയും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് റേഡിയൽ ഷെയ്ക്ക് റേഡിയൽ ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കർഫറൻസി
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേവേച്ചർ ഫോം ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്യൂമർ ഈസ് ബോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വൺ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻഡോജീനിയസ് ട്രീ നമുക്കറിയാം എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസും ഉണ്ട് എക്സോജീനിയസ് ട്രീസും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അറിയുന്നതായിരിക്കും എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോകോട്ടിലിഡൻ ട്രീസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാമ് ബാംബു അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഒക്കെ പിന്നെ എക്സോജീനിയസ് ട്രീ ആണെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിയോഡാറ് ചിറ് കെയില് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ എസ് എസ് സി ജെ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഓക്കെ എസ് എസ് സി ജെ ഇയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഹാർഡ് വുഡും അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹാർഡ് വുഡും സോഫ്റ്റ് വുഡും ഓക്കെ അതൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർക്കർ ഡാർക്കർ കളർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹെവിയർ ഇൻ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേക്ക് സാല് അതുപോലെ തന്നെ ഷിസം ഓക്കെ ആൻഡ് അതുപോലത്തെ ട്രീസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വെയ്റ്റും ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചെറു ഫിറ് കെയില് പൈൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിഫെക്ട് ഇൻ ടിമ്പർ ദാറ്റ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദ സെല്ലിംഗ് കോസ്ഡ് ബൈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സാപ്പുഡ് ഓവർ ദ വോൺസ് ആഫ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് കട്ട് ഓഫ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് റിൻ ഗോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിൻ ഗോൾ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇവിടെ വന്ന് സ്വെല്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിക്കംപോസിഷൻ ഓഫ് ഫെൽഡ് ടിംബർ കോസ്ഡ് ബൈ ഫെങ്കൽ അറ്റാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ടിംബർ ഡ്യൂ ടു ഫെങ്കൽ അറ്റാക്ക് ആണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിക്കംപോസിഷൻ ഓഫ് ഫെൽഡ് ടിംബർ അതായത് ഫെൽഡ് ടിംബറിൻ്റെ ഡിക്കംപോസിഷൻ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫംഗൽ അറ്റാക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഡ്രൈ റോട്ട് വെറ്റ് റോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ സാപ് സ്റ്റെയിൻ അതുപോലെ വൈറ്റ് റോട്ട് ഹാർഡ് റോട്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് കാരണമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫെൽഡ് ട്രീ വൈറ്റ് പൗഡറിഷ് കളറായിട്ട് മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫെൽഡ് ട്രീൻ്റെ ഡിക്കംപോസിഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈ റോട്ട് ഓക്കെ ഡ്രൈ റോട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഫോക്സിനസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോക്സിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഷി ഏരിയാസിലൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പിനസ് വരുന്ന ഏരിയാസിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ കുറവുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ വരുന്ന ട്രീക്ക് വരുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്സിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ സ്പോട്ടായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്സെറ്റ് അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് വുഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടീ ഒരു ട്രീ മുറിച്ച് മറ്റൊരു ട്രീന് മുകളിൽ കിടുക അങ്ങനെയുള്ള ഷോക്ക് ഈ ഒരു ട്രീക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഓവർലോഡിങ് കമ്പ്രഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രീൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് ഷ്രിങ്ക് ആയി പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈ റോട്ടിൻ പോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് വെറ്റ് റോട്ട് വെറ്റ് റോട്ട് വരുന്നത് ഡ്രൈ റോട്ട് വരുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ കൊണ്ടും ലാക്ക് ഓഫ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഒക്കെ കാരണമാണെങ്കിൽ വെറ്റ് റോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റിങ്ങും ഡ്രൈയിങ്ങും കാരണം വരുന്ന ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് ആണ് വെറ്റ് റോട്ട് ഓക്കെ ഇനി ചിപ്പ് മാർക്ക് ഡാഗണൽ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ടൗൺ ഗ്രീൻ ആൻഡ് വെയിൻ അതർ ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ടിംബർ ഡ്യൂ ടു അപ്പോൾ വെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ടോൺ ഗ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോൺ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോൺ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടിംബറിന് മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് ഒക്കെ
the inner annular ring surrounding the central portion of the core of a tree is known as we already discussed the uh, core portion is surrounded by the annular ring we call it hardwood in the first question we discussed 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 the first question if you have any questions you can comment on the comments if you are interested in this channel you can follow your friends and share it thank you